wir sind. Und Ulrich Schneider ist übrigens auch ein sehr guter Musiker, wie wir jetzt in der Kulturfabrik erfahren durften. Aber hier auf der Bühne hören wir uns jetzt eine andere Musik aus Amerika. Wir haben schon oft darüber geredet, dass wir nicht gegen Amerika sind, sondern darüber, dass unsere Regeln von Konzerten bestimmt werden. Und äh, auf der Bühne werden wir jetzt etwas leisere Töne hören. Wir werden empfangen ein Singer-Songwriter aus den USA. Ja, ja. Wer es sich nicht nehmen lässt, hier seine Meinung zu sagen, gegen eine ungerechte Globalisierung, gegen ein ungerechtes Freihandelsabkommen und gegen die Idee, dass TTIP irgendwas gegen Amerika sein. Nein, auch in Amerika gibt es Widerstand gegen TTIP. Hier ist David Robich. nicht nur in Deutschland. Heute hat es eine Demonstration in Sofia gegeben, wo die Menschen vor die EU-Vertretung gezogen sind und wir schicken ihnen hier aus Deutschland einen solidarischen Gruß. Es hat eine Demonstration, liebe Freundinnen und Freunde, in Amsterdam gegeben. Auch dort gingen die Menschen auf die Straße und forderten Stopp TTIP, Stopp CETA. Jetzt haben wir noch überbrückt, Ernst Christoph macht weiter, der hat sogar die Zahlen dazu. Die ganze Europa haben äh, über 3,2 Millionen Menschen die äh, Europäische Bürgerinitiative unterzeichnet. 
Ah, ich hoffe ihr alle. Über 1,5 Millionen Menschen in äh, Deutschland alleine. Über eine halbe Million Menschen in Großbritannien. Rund 360.000 Menschen in Frankreich. Über 110.000 in den Niederlanden, wo derzeit darüber diskutiert wird, dass ein Volksbegehren gestartet wird gegen TTIP und CETA. Und in 23 von den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist das Forum für eine selbstorganisierte, für eine europäische Bürgerinitiative geklagt worden. zum Europäischen Gerichtshof gehen müssen, um dort Recht zu bekommen gegen die Europäische Kommission, die nicht mal eine Bürgerinitiative zulassen will.
Some risk everything for free, accepting nothing but a handshake. Some charge enough to live on for a year. But such details don't matter when so much is at stake. When all that matters is a boat and you might steer. We have got the war in Sweden, while so many others didn't, and most people here would easily agree. To say we deserve this title would simply be redundant in the boat lift of 1943.